Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Lazo Antotto, allora per iniziare con il video di oggi vi ricordo che in descrizione qui sotto trovate il link, vi rimando alla homepage di The Pumpling, vi ho trovato un sacco di prodotti a tema nerd come eh, gli zaini, le scarpe, le felpe, ma soprattutto le magliette con tante stampe che vengono eh, aggiornate costantemente, questa non è tra i più recenti, ma io l'adoro ad esempio, mi piace un sacco, e... Se al vostro acquisto, qualunque sia, voi aggiungete un paio di calze, tra quelle disponibili ce ne sono tante con un sacco di fantasie carinissime, eh, a tema nerd e non, ovviamente, se usate eh, il codice Vilaslo, le calze non le pagate. E se il codice Vilaslo lo utilizzate con la promo 4x40 che vi permette di avere 4 magliette a 40 euro, Uh, che è una promo molto utile se volete acquistare da solo oppure con amici dividendovi il prodotto non solo se aggiungete poi le calze non le pagate ma non pagate neanche le spese di spedizione che può essere molto molto utile detto questo iniziamo con il video di oggi sì, non mi è ancora arrivata l'attrezzatura bisogna pazientare ancora un attimo anche perché mi sa che qui in isolamento ci staremo per un po' perché eh, siamo isolati da una settimana e dubito che tra qualche giorno quando faremo il tampone per vedere se eh, ci siamo negativizzati non so se si dice eh, comunque sia non si sa se eh, risulteremo negativi io eh, sono sinceramente molto in dubbio perché so di persone che sono state in isolamento anche un mese spero non accada anche a noi però è difficile che eh, non saremo più positivi quando avremo fatto il primo tampone. Sarebbe un miracolo, mm, non capita molto spesso. Fortunatamente eh, sto molto meglio, non ho praticamente più sintomi, ma mi è rimasto lo strascico, quindi sono ancora un po' molle. Diciamo che faccio un video e poi mi devo sdraiare per due ore, perché altrimenti non sto in piedi. Ma questo è un altro discorso. Comunque sia, diciamo che la situazione è sicuramente migliorata, tra poco mi arriverà l'attrezzatura, potrò fare dei video un attimino più eh, curati e soprattutto, intanto mi state chiedendo, quando esce il video su è stata la mano di Dio, aspettavo di stare un pochino meglio, cioè di non eh, essere in una situazione in cui mi sento morire dopo aver fatto un video, ma soprattutto aspettavo l'attrezzatura, volevo farlo un minimo meglio, non penso che aspetterò di tornare da Roma per farlo, perché vorrebbe dire farlo tra un bel po' di tempo, però almeno lasciate che mi arrivi l'attrezzatura. Oggi voglio parlare di una notizia di qualche ora fa che userò come pretesto per eh, poi trattare l'argomento in maniera più ampia. Allora, come sapete, Morbius, il film di Sony che fa parte del Sony Spider-Man's Universe, è stato nuovamente rimandato per quella che credo sia la terza o la quarta volta, inizialmente doveva uscire nel 2020, fate voi, quindi siamo arrivati ormai a due anni dopo e ancora il film sembra non uscire. La data eh, statunitense è il 28 gennaio, quella italiana è il 3 febbraio, adesso la data statunitense è il primo aprile, non si sa quale sia la data italiana o è eh, il giorno prima oppure magari qualche giorno dopo, di solito... Eh, I film degli Stati Uniti d'America escono il venerdì, da noi invece escono il giovedì ed è per questo che spesso li vediamo prima. Eh, se sono dell'MCU escono il mercoledì. Quelli della Sony solitamente escono il giovedì, ma dipende. Dipende, perché se non sbaglio Venom 2 era uscito di mercoledì. Sta di fatto che penso che non ci sarà una grande distanza di uscita, o è poco prima o è poco dopo. Ok, quindi ancora non si sa. Eh, non c'è un'ufficialità per la data italiana. Sta di fatto che eh, sarebbe potuto uscire da noi veramente tra poco e l'hanno spostato all'ultimo, perché comunque eh, ieri era il 3 gennaio, il film sarebbe potuto uscire in Stati Uniti d'America 25 giorni dopo, per cui non è che abbiano dato tutto questo grande preavviso. I motivi non è che siano proprio chiarissimi. Diciamo che quello che sembra più plausibile sarebbe il fatto che non vogliono uh, accavallare Morbius a Spider-Man Away Home, che sì, è uscito il 16 di dicembre, è vero, ma è vero anche che è un film che sta avendo una corsa molto lunga, tra l'altro eh, va spedito verso un miliardo e mezzo e non è ancora uscito in Cina, e forse è proprio, questo una delle proprio questa è una delle motivazioni, perché il film dovrebbe uscire in Cina tra gennaio e febbraio, ma non è che sia proprio chiarissimo, sapete che in Cina 
sono parecchio um, inflessibili su queste cose, c'era stato tutto quel macello, quel gioco di potere con la Cina che aveva dedicato lo slot come proposta per le feste natalizie a Spider-Man Way Home il 10 di dicembre, cioè 5 giorni prima rispetto uh, alla premiere e, e allora Sony e Marvel Studios non, non avevano voluto eh, accettare e la Cina ha detto guardate che è per noi è una cosa grossa offrirvi uno slot durante le feste non volete questo slot? Bene slitterete a gennaio o a febbraio chi lo sa l'avevano fatto chiaramente apposta cioè volevano dimostrare che non avevano bisogno del blockbusterone americano per fare soldi quindi gli hanno dato uno slot che sapevano non sarebbe stato accettato per potersi offendere e dire ah ma noi vi abbiamo dato uno slot per le feste uno slot per le feste e voi non lo avete accettato insomma eh, queste minchiate la guerra fredda 2.0 eh, ok sta di fatto che adesso penso che anche la Cina voglia la sua fetta di Spider-Man perché Far From Home aveva incassato 200 milioni di dollari in Cina questo come minimo eh, dopo tutto eh, il rumore che ha fatto arriverà almeno almeno al doppio se non addirittura il triplo quindi Credo che grazie alla Cina Spider-Man Way Home in tempo di pandemia potrebbe raggiungere i 2 miliardi di dollari. Cifra che gli analisti avevano effettivamente pronosticato ma non con, gra con grossa convinzione. Sta di fatto che se veramente il film arriva in Cina in quel periodo è un po' un accavallamento per, per Sony. Quindi eh, probabilmente potrebbero aver pensato facciamo che prendiamo il film e lo slittiamo di altri tre mesi. Però il problema qua è che potrebbe esserci anche un'altra ragione abbastanza ovvia. La variante Omicron si sta diffondendo senza sosta, tra l'altro c'è questa cosa divertentissima eh, che è legata alla questione del Covid ma per sdrammatizzare perché effettivamente fa ridere. Eh, se, eh, non so se avete letto l'articolo, ma recentemente su Amazon sono arrivate un sacco di proteste per quanto riguarda le Yankee Candle, le candele profumate tra le più vendute al mondo, che io adoro perché io sono un grande appassionato di candele profumate. Sì, lo so, è una cosa che può sembrare bizzarra, ma mi rilassano, eh, che le devo dire. E quindi cosa succede? Che sono iniziate a uh, fioccare recensioni negative perché la candela non funziona, perché non profuma, non, profuma, non sa di niente, e sostanzialmente erano... Tutte persone che non sapevano di essere diventate positive, che avevano perso eh, l'uso dell'olfatto momentaneamente e quindi non, 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 non essendosene accorte pensavano fosse la candela il problema. Quindi c'è stato questo fioccare di recensioni negative sulle Yankee Candle per via del Covid, per, per farvi capire quanto si è diffuso. No, eh, queste sono piccole, piccole cosine che sono spia di qualcosa di più grosso e quindi siccome la situazione degli Stati Uniti d'America non è delle migliori probabilmente vogliono far passare la stagione invernale eh, attendendo un clima più primaverile per evitare eh, blocchi eh, dei cinema, limitazioni dei posti a sedere e quant'altro. Sono tutti eh, stratagemmi per evitare un nuovo lockdown. E per evitare un lockdown, eh, ad esempio anche da noi ma un po' in tutto il mondo, il, la variante Omicron si è diffusa in maniera... Eh, mostruosa, tant'è vero che io non avevo mai visto un'ecatombe del genere di positivi, fortuna che evidentemente il vaccino sta funzionando perché io l'ho preso secco, eh. cioè, poi farò un video su questa situazione qua perché volevo parlarvene anche perché mi sono successe delle avventure sanitarie non proprio bellissime, ma ve ne parlerò, anzi fatemi sapere un commento qui sotto se vi va, che vi parli della mia esperienza, perché può sempre essere utile, perché mi sono arrivati un sacco, mi sono arrivati un sacco di messaggi di persone che mi chiedevano se potevamo parlarne per confrontarsi, perché mi dicevano, senti, io sono messo così, tu come sei messo a livello ASL? Perché è un bel macello, per cui magari ne parlerò, fatemi sapere se vi può interessare la cosa, poi magari lo faccio a prescindere, però sapere eh, che magari vi interessa mi, mi dà un feedback eh, ancora più chiaro. Quindi che cosa succede? Succede che eh, sostanzialmente... Ehm, Potrebbe essere che, che Morbius è stato spostato anche per quel motivo lì. Diciamo che sono due fattori, quello della corsa di Spider-Man al cinema e quello della variante Omicron che non si arresta, che concorrenzialmente possono tranquillamente aver contribuito a prendere questa decisione. Non so quale dei due sia quello predominante, eh, però 
sicuramente centrano qualcosa entrambi. E quindi quello che io mi chiedo è, ok, Morbius è un film piuttosto atteso eh, e ci sta che lo, lo facciano slittare, ma slitteranno altri film? È questo che mi, che, che mi chiedo. Le, ci sono delle uscite interessanti nei prossimi mesi, forse... Il film più atteso al momento dovrebbe essere, più o meno nell'immediato, The Batman. The Batman che uscirà il 4 marzo e io spero che non lo, che non lo posticipino, perché già l'hanno posticipato una volta, se lo posticipano ancora mi incazzo. Ma il punto è che dobbiamo pensare che questa cosa di Morbius sia eh, emblematica, perché... No, nessun film è al sicuro uno può pensare vabbè ma non sposteranno mai un film a poche settimane dall'uscita ci hanno dimostrato che lo possono fare tranquillamente chi è che glielo impedisce io sinceramente credo che eh, sia una mossa un po' azzardata perché eh, circolavano trailer, poster e quant'altro con per l'appunto le varie date infatti se non sbaglio per lungo tempo i trailer italiani eh, riportavano la la dicitura prossimamente e eh, quindi dovranno spendere ancora soldi per la campagna marketing perché dovranno fare nuovi poster nuovi teaser con la data giusta non è semplice anche perché dovete pensare che io e buona parte di voi siamo spettatori informati non siamo spettatori come, come tutti gli altri siamo spettatori che leggono gli articoli che ne parlano che vanno nei gruppi che si confrontano siamo spettatori eh, un pochino più eh, informati sui fatti ma io mi immagino una persona che non è particolarmente appassionata di cinema che vuole andare a vedere Morbius che non si informa che non guarda video come eh, in hey, le live di Matioschi i video di eh, J. Taz le live di Rob i video del Bellucci per rimanere informati eh, su questo tipo di film e, eh, oppure non segue i nostri Instagram e non sa niente per cui sta alla casa di distribuzione, di produzione, quello che è, informare lo spettatore meno, ehm, meno sul pezzo. E quindi devi far passare su sistemi più generalisti eh, l'informazione, televisione, radio e quant'altro. E questo costa. La campagna marketing ha un costo che va ad appesantire quello che è il costo complessivo del film, tra budget, campagna marketing, eccetera. E siccome Morbius è un film di Sony e non è un film dell'MCU, non credo sia destinato a incassi enormi, perché ricordiamoci che Sony, al di là della collaborazione de con l'MCU per Spider-Man, con i Marvel Studios, il più grande incasso che abbia totalizzato a livello cinecomic eh, è quello, se non sbaglio, in tempi recenti, eh, di Venom. Venom, il primo, il primo Venom ha incassato 855 milioni, il secondo ha incassato più di 450 milioni, sono rimasti soddisfatti anche perché, lo ricordo, Venom, eh, la furia di Carnage, è uno dei pochi film che durante la pandemia non solo ha prodotto un risultato che è soddisfacente per il periodo per quanto riguarda la casa di distribuzione, che dice va bene, dai, la maggior parte dei film usciti negli ultimi tempi sono film che non hanno incassato molto e non sono riusciti a recuperare i costi di produzione, ma visto il periodo hanno comunque soddisfatto la eh, casa di produzione che pensa sì, non abbiamo recuperato i costi, ma se non ci fosse stata la pandemia con questo risultato qui, stando a questo risultato qui, avrebbe sicuramente eh, attirato più interesse. E poi questo è un discorso un po' particolare, perché comunque abbiamo visto che se c'è il film veramente evento, la gente al cinema ci va perché Spider-Man Way Home è a quasi un miliardo e mezzo. Per cui capite bene che <coughs> stiamo parlando di una situazione particolare, cioè la, la, la gente va al cinema in massa solo se eh, c'è un film che crea un clamore del genere, però eh, sono pochissimi se non solo quello i film che possono fare una cosa del genere, per cui è difficile eh, come, come situazione. Per cui, per cui ehm, io mi chiedo, cioè quindi Venom... È costato 100, non 2, è costato 100 milioni e ne ha incassati 450, quindi è uno dei pochi film che effettivamente è anche non solo soddisfatto la casa di produzione, ma è anche rientrato nei costi. E se non ci fosse stata la pandemia, avrebbe sicuramente incassato il, almeno il doppio, secondo me. Quindi eh, sarebbe arrivato poco meno del risultato che ha, de, del, primo, del primo Venom, il che facendo veramente cacare per quanto mi riguarda il primo Venom è comunque un risultato incredibile che il secondo sia piaciuto e abbia attirato persone dopo lo scempio del primo. 
perché il secondo è anche peggio, ma vabbè. Quindi capite bene che c'è anche questa cosa da, da, da mettere in conto, che comunque sono cifre grosse, ma non poi così grosse rispetto alla concorrenza. Morbius è un film che io non so se riuscirebbe a fare quello che ha fatto Venom 2. Capito? Se tu ci vai a far gravare ancora i costi eh, della campagna marketing da rifare da zero con le nuove date tutto, io non lo so questo film quanto nasca bene, senza contare che comunque eh, c'è però eh, la, ancora la febbre da Spider-Man. Quindi nel trailer vedevamo il logo della Oscorp di The Amazing Spider-Man, eh, il poster con lo Spider-Man... Eh, di de, de, de Remy con scritto Murder che però sembrava quello del videogioco e poi c'è l'avvoltoio insomma eh, la cosa di lui che conosce Venom ma non si capisce non sono nello stesso universo insomma la gente si aspetta che questo film abbia a che fare con il multiverso e che abbiano tipo unito tutti gli universi secondo me sono solo citazioni come il Daily Bugle dei film di Remy ok si vede proprio quel logo lì secondo me sono solo citazioni che non avranno una spiegazione e io non penso che questo Morbius andrà a gravare in nessun modo sulla questione Spider-Man e questione universo. Io penso che stia facendo il cazzo che vogliono e che non ci sia in effetti niente sotto. Ma dovesse esserci qualcosa sotto, tanto meglio. Poi, lasciate che vi dica una cosa. Veramente nel periodo in cui un attore non può scoreggiare in un cesso chimico senza che ne facciano un titolo sensazionalista e senza che lichino la scena di lui che scoreggia non sarebbe trapelato eh, qualcosa riguardo a Morbius se ci fossero stati momenti importanti all'interno del film da quel punto di vista, ormai se c'è qualcosa di grosso lo si sa subito. Ed è anche una cosa che mi toglie un po' la magia nello scoprire eh, i vari twist quando vado a vedere un film, però quello è un altro discorso. Per cui capite bene che io sono un po' preoccupato per certi film che devono ancora uscire, onestamente. Eh, il 5 gennaio, cioè domani, esce in Italia Kingsman, il prequel, il prequel del, del, insomma, della, della, del, 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 degli altri due famosi film eh, che fondamentalmente eh, doveva uscire da una vita, non era più uscito però non è che stia andando benissimo a Botteghino negli altri paesi da quello che ho capito quindi quello è, è, è il risultato di uno slittamento continuo già non c'era tutto questo grande interesse in più lo fa uscire dopo chissà quanto, capite bene che, insomma, io sono un po' preoccupato perché non vorrei che iniziassero a faslittare certi film per cui c'è un'attesa di un certo livello. Io mi auguro vivamente che ciò non accada, però oh, ragazzi, non si può mai sapere. Non si può mai sapere, quindi vedremo, staremo a vedere. Io personalmente sono un po' scettico su tutto quello che sta accadendo, eh, per cui voglio capire bene se ci saranno ancora slittamenti oppure no io penso che più ci si allontana dal periodo freddo meno ci si deve preoccupare però non è detto non è assolutamente detto perché questa variante Omicron è abbastanza imprevedibile certo è che con la stagione invernale eh, qualunque variante si diffonde con più facilità anche perché comunque ci sono gli assembramenti per via delle cene di Natale e quant'altro e poi sicuramente il clima freddo e umido non, non, non contribuisce eh, a bloccare il contagio staremo a vedere quello che, quello che succederà io voglio sapere però cosa ne pensate voi se siete interessati a Morbius se non vi interessa se siete arrabbiati per lo slittamento se siete delusi se invece non ve ne frega una cippa di minchia fatemi sapere con un commento qui sotto io vi abbraccio vi ringrazio infinitamente grazie per aver seguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog ciao a tutti ragazzi